हलो मै डर फ्रेंड्स अंड मै डर स्टूडेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चानल सिविल वित् सुधीर इवती वीडियो बिल्कुल मटीरियल आंड कन्स्ट्रक्षन इवती क्लास अंतर्रे स्टोन मेले इवत ना क्लास यहाँ टाइप स्टोन अद्वर फंक्षन ऐन अद्वर प्रॉपर्टीस ऐन टेस्ट ऐन आयता यहाँ डिफ्रेंट टाइप्स अदान ऐन कंप्लीट डीटेलसन इवती वीडियो नोड़ स्टोन बैंक निम्दे ये डू इवती क्लासली निम्ला डौटू क्लियर आगते ई होप इन नाकन क्लास है सो कंटिन्स क्लासस् बर्ता है बिल्कुल मटीरियल आंड कन्स्ट्रक्षन नोड़ता रिमेनिंग सब्जेक्टू नान स्टार्टी वेल वेलो रईट सो चानल इन यारू सब्सक्रैबी दयु चल सब्सक्रैबी बेल मेलू क्ली सो दट इेर वे वीडियोसू निम्गोस्क नम चल बर्ता है रईट सो बनी स्टार्ट इवती क्लास अब बिल्कुल मटीरियल आंड कन्स्ट्रक्षन आन स्टोल रईट सो नो स्टोन अरे ऐन स्टोन ऐन निम्ब है एनिस डेली तुम फेमस ब्रिक आगे रईट सो ब्रिक् बरकिन मुंचे स्टोन रईट याद वो मेजर वर्क आयता मेजर वर्क अब प्राइवेट गवर्मेंट इवदे वो सो अंत सिविल स्ट्रक्चर्स मोदल ऐन ऐन स्टोन यूजा फार एक्सापल ब्रिजस् डैम्स पियर्स रिटेनिंग वालू इन तुम कड़े यूज बिकॉज स्टोन इज ए गुड बिल मटीरियल गा स्टोन यूजो रईट ये कंपेर्ड टू ब्रिक स्वल्प कॉस्टली आगबू ओके स्वल्प कॉस्टली आगबू आयता स्वल्प बट इन कवरेज ऐन अास्ती है सो इवेल कंपेरीजन रईट स्टोन आर हेवी हैविंग डिफ्रेंट क्लासिफिकेशन बेरे बेरे क्लासिफिकेशन सो डिपेड्स अपॉन देर फार्मेशन वेदरींग आशन आंड न्याचुरल फोर् फैक्टर्स गोदायता सो वे स्टोन अल तुम स्टोन के बेस्ट निम्हन यार जियोलजी ओद रईट सो जियोलजी ओद एस्टो स्टोन बे ना स्टडी राक्स बे स्टडी मिनरल बे ना स्टडी आयता सो इधर ऐडेंटिफिकेशन फोल फाइदी ते आयता बोर्होल प्रॉब्लम नेनपिया नेनपिया गोदायता सो इवेल ऐन स्टोन रिटेड इवत नोड़ रईट स्टोन अरे ऐन अरे वो दुड कल तक बंडे दुड कल रईट सो इन दुड कल रईट सो इन नान यूज सो अंत नानेन इन नानु कमर्शियल सैजे ऐन कमर्शियल सैज अथवा कन्वीनियंट सैजे नान कन्वर्ट अरे ऐन ईदर वि हव् टू यूज वि हव् टू मेक् दिस रॉक् इन पीस पीससली नानेन कटोल कटे कटे दुड दुड स्वल सड़न अदान ट्रांसपोर्ट अदले रिक्वर्ड शेप सैजल तक आयता सो इन नान कटे अदे नान क्वेरी अती रईट सो न्याचुरल रिसोर्स न्याचुरल रिसोर्स ऐन नो अलग स्टोन कटेनवल स्टोन कटिंग सो अद ना ऐन क्वेरी अंत अती सो क्वेरी आदमे फार एक्सापल सैज दौड़दी अंत तक नम्बर बेगो नमेंगे कमर्शियली तुम चिख बे सो मत अनवन शेप इवन शेप आमले अक्युरेट सैज आंड शेप प्रोसेस अदान ना ड्रेसिंग अंत अती ड्रेसिंग आफ् स्टोन अंत अती गता सो स्टे तुम इंपारटेंट है राक न स्टोन के कन्वर्ट मे ओके ई होप यू गाट द क्लियर पिचर ना क्वेरी आफ् स्टोन अंदर ऐन स्टोन अकर् इन द फॉर्म आफ् न्याचुरल राक न्याचुरल राक मास आर् लेयर्स आन द सर्फेस आयता नहीं नोड़ी बंडे गुडेल अदाचुरल राक फार्मेशन अस्टे मास आयता अथवा लेयर लेयर बै लेयरलू सो इंदा फार एक्सापल गुड इत राक्स आयता आर राक् हिल तक मणल कल आयता सो इन नानेनमती गा शूटबल सैज कटी जस्ट इवे एक्सट्राशन आफ द शूटबल स्टोन फ्रम देर न्याचुरल राक् न्याचुरल बेडस कटमको तक नान रईट दैट ईज वि क्वालिट आज एंड क्वेरी आफ द स्टोन अद नान क्वेरी आफ द स्टोन अती सो इत टाइप आफ यहा स्टोन बर्ता है अदर मेले डिपेड आगते ना यहाँ तक यु कॉस्ट आगते आयता ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एस्टू बिकॉज 
ಕ್ವೇರೀಸ್ ತುಂಬ ದೂರ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಹಾಂ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬೆಡ್ ರಾಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋನ್ಸು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಸೈಜಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ರಾಕ್ ಮಾಸಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೀಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವೆಡ್ಜ್ ವೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಹತ್ರ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಈ ಥರ ಏನಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಂದರೆ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಎನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ರಾಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿಲ್ದು ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಮೆಥಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡು ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಆಯಿತಾ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಆರ್ ವೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲರ್ ಇರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ರೈಟ್ ಸೊ ಚೀಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಪೋರಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋರಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ವೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೀಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೋನ್ಸು ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಹೀಟಿಂಗು ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮಷಿನರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಯ್ ಫ್ರಂಟ್ ವಾಯ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಯಿತಾ ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಜೆ ಸಿ ಬಿ ಇದೆ ಕಂಪ್ನಿ ನೇಮ್ ಆಯಿತಾ ಸೊ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಕವೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಕ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಇತ್ತ
ಸೈಜ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಚೀಸಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಚೀಸಲ್ ಚೀಸಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ಯವನಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಮುಗಿದಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿರೋದು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೋನ್ಸು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಇದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇದೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡು ಸೆಡ್ಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ ಥರ್ಡು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಇಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ನಾವು ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದೇ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾಯಿಂದ ಏನಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಓಲ್ಕ್ಯಾನಿಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಆದಮೇಲೆ ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸು ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮುಂದೆ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರೇನೆಟ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಯಿತಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ತುಂಬ ಇದೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದೇ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋದು ಸರಿನಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಗ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರಮ್ ವೆದರಿಂಗ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ವಿಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಆಯಿತಾ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲೆ ವೆದರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಲ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಬಿಸಿಲು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ ಚಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ವೆದರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಆಯಿತಾ ಈ ವೆದರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಹೊಸ ಒಂದು ರಾಕ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸರಿನಾ ರೈಟ್ ಸೊ ವಿಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ಏನಿದೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಟು ರಾಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಓರ್ಲಿಂಗ್ ಸೆಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓವರ್ ಲೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಇದ್ರದ್ದೇನು ರಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟೋನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಲೇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಲೇಯರ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ತೆಗಿಬೋದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದೇ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸು ಈಗ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಇವೆರಡರದು ಏನಂತಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಇವೆರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಟು ಆಯಿತಾ 
forms plutonic rocks are forms due to cooling of magma at considerable depth from the earth anta ide aita so illi ide anta tilkolana age so idike example granite ide hypo basal rock enide cooling of magma at shallow depth andre illinda illige shallow depth from the earth surface and cooling is quick so it forms finely grained crystalline structure what is this finely grained crystalline andre fine aita thumma mrudu agirutte ಕ್ರಿಸ್ಟಲೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೈಟ್ ಫೈನ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೈ ಪೊವೆಸಲ್ ರಾಕಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಿದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಹೈ ಪೊವೆಸಲ್ ಹೈಪ ಹೈ ಪೊವೆಸಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಪ್ಲೂಟೋನಿಕು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ಮೈಟ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಿದು ಇದು ಓಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಓಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ರಾಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದು ಇದು ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಂತ ಬಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಇರೋದಂದರೆ ಪ್ಲೂಟೋನಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಹೈಪೋವೆಸಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಶಾಲೊ ಡೆಪ್ತ್ ಫೈನ್ಲಿ ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಲ್ಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲು ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಹತ್ತಿರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಮೂರು ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಪೋಲಿಯಟೆಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದಿವಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸೆಡ್ಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಮೆಟಮಾ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಪೋಲಿಯಟೆಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತಾ ಈಗ ಅವು ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಏನಂತಂದರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಈ ಥರ ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾನೇನಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ನ ತೆಗಿಬೋದು ಅಂಥದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲು ಸ್ಲೇಟು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನು ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂತಂದರೆ do not show signs of stratification can not be easily split into thin slabs aitha remove one one type of mass irutte idu right uh, unstratified rocks anta antivi mass tar irutte ondu right nivu ondu ishtu dodd bande odidru chikka chikka stones adru adru olagade nu thumba mass irutte modidda antadakke unstratified rocks anta antivi so ella igneous rocks enide antandre unstratified ide right metamorphic rocks may be either stratified or unstratified mix irutte because nimage gottide igneous matte sedimentary eradu mix aagi metamorphic aagtade thane adakke avu stratified u irbodu unstratified u irbodu now nodad mele gottagutte then example enide idike unstratified ge granite basalt okay foliated rocks andre enu these rocks have tendency to split up in a definite direction gudaita definite direction only antandre iga for example stones nu nodi irthira ee tara irutte angle alli ide idu plane namdu so stones is ee tara rocks ide so ide ee ond angle alle nu tegibekagutte nu straight agi ing tegiyok hodre adu barodilla so ee tara angle alli idre adu foliated rocks anta antivi right so foliated structure is very common in case of metamorphic rocks ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ನ ನಾವು ಫಾಲಿಯೇಟೆಡ್ ರಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ಕೆಚ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಯರ್ ಲೇಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಲೇಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ರಾಕ್ ಥರ ಇದೆ ಬರೀ ರಾಕ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಫೋಲಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡನ್ ಕೆಮಿಕ
ಅಂದರೆ ಕ್ಲೇ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಡರೇಟ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಡ್ಯೂರಬಲ್ ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬ್ರಿಟಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಏನೂ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಫೇಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಲೋಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಲೇಟ್ಸು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ಸು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅರ್ಜಿಲೇಸಿಯಸ್ ರಾಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕ್ಯುಲೇಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನು ಮಾರ್ಬಲ್ಲು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೂರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯೋಲಜಿಕಲ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ದು ಟೈಪ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ ಇವಾಗ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಾನೇನಂತಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಇದರದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ವೇಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ವೇಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದಿದೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಗ್ರೆನೈಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಗ್ನೈಸ್ ಕ್ವಾರ್ಸೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಕ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಚ್ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಚ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಇದು ಬಸಾಲ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನೀವು ಜಿಯೋಲಜಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಜಿಯೋಲಜಿ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಟು ಫೈನ್ ಗ್ರೇಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಯಿತಾ ಕಲರು ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಜಾಯಿಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಕಾಣ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಎರಡು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ವೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅಂದರೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟ್ರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಟು ಆಮೇಲೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ಇದು ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ರೋಡ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟು ಫಾರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ರಬ್ಬಲ್ ಮೇಸನ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಿಯರ್ಸ್ಗೆ ರಿವರ್ ವಾಲು ಆಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಮು ಅಥವಾ ಪೇಮೆಂಟು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬ ಗ್ರೆನೇಡ್ಗೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಸಾಲ್ಟ್ನ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಅದರದೇನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಗ್ರೆನೇಡ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಚ್ಚಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ಇವೇನಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕಲರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಇಗ್ನೇಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇ ಟು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಲೈಟ್ ಗ್ರೇನು ಇದೆ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ ರೆಡ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರು ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದು ಆಯಿತಾ ಗ್ರೆನೇಟು ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫೈನ್ ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ 
ಸೊ ಇದೇನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ರಾಕ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಅನ್ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫೈಡ್ ಫೋಲಿಯೇಟೆಡ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫೆಲ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ ಇದೆ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ಗ್ರೇ ಇದೆ ರೆಡ್ಡು ಬಫ್ ಬ್ರೌನು ಯೆಲ್ಲೋ ಈವನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೋಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಒನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ನ್ಯೂಟಾನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸೊ ಪೋರಾಸಿಟಿ ಏನಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ರೈಟ್ ಅನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದು ವೆದರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಪೋರಾಸಿಟಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಲೌ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಲಿಕಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಫ್ ನೆಸ್ಸರಿ ಹೆವಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಮೇಸರ್ ರಿವರ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡ್ಯಾಮು ಬ್ರಿಡ್ಜು ಪಿಯರು ರಿವರ್ ವಾಲ್ಸು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಲೇಟು ಇದೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸ್ಲೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಇದು ಸ್ಕೆಚ್ ನೋಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಸ್ಕೆಚಸ್ಸು ತುಂಬ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿರೋದು ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಇದೆ ಇದು ಕ್ವಾಡ್ಸ್ ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇ ಮಿನರಲ್ಸು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಕಾಂಬು ಕಾಂಬೋ ಕಾಂಬೋ ಆಯಿತಾ ಕಾಂಬೋ ಇದೆ ಇದು ಮೂರರದು ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫೈನ್ ಗ್ರೇನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟೋನ್ ನೋಡಿ ಈ ಈ ಥರ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಚೀಸಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಲೇನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೀಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಿಪ್ಸ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಗ್ರೇ ಕಲರ್ ಪರ್ಪಲ್ ಗ್ರೇ ಟು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇದೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ರೂಫಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರೂಫಿಂಗ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಇದರಲ್ಲಿಂತೂ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈ ಕಡೆ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇದು ನೋಡಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಮತ್ತು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸೈಜ್ಗೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಪೋರಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ರೈಟ್ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ಹೈ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಕಲರು ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೆಡ್ ಇದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಬ್ರೌನ್ ಇದೆ ಗ್ರೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬಲಿ ನಾನು ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ರೆಡ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಇದ್ರದ್ದು ಓಕೆ ಕಂಪ್ರೆಸಿವ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಟು ಟೂ 
ಆಯಿತಾ ಇದು ಸ್ಟೋನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ತುಂಬ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಲಿಟ್ರಿಷಿಯಸ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೈನರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ತ್ರೀ ಇದೆ ಕ್ರಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಹೋಗಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಡನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರೇಂಡ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಗ್ರ್ಯಾನ್ಯುಲರ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವೈಟ್ ಗ್ರೇ ಯೆಲ್ಲೋ ಇಶ್ಯೂ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ಚೀಪ್ ಕನ್ಸ್ಟುಡೆಂಟ್ ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿಕ್ಕ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಫೆಲ್ಡ್ಸ್ ಪರ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಫೈವ್ ಟು ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಂತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಇಗ್ನಿಯಸ್ ರಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ಸು ಇವು ಎರಡೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಕ್ ಫುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದೇ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ರಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೋನು ಆಯಿತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೋನು ಒನ್ ಸ್ಟೋನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ಗೆ ಅಥವಾ ಒನ್ ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ನು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಜೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಆಮೇಲೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲೂ ಇದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಿದೆ ಈಗ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ರಾಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಗ್ಲಾಮರೇಟ್ ರೈಟ್ ಕಂಗ್ಲಾಮರೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಗ್ನೈಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಕಂಗ್ಲಾಮರೇಟು ಯಾವುದು ರಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೈನೇಟು ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ನೈಸಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇದು ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ರಿ ರಾಕ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಮಾರ್ಬಲ್ಲು ಸಿಸ್ಟು ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನು ಮೆಟಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ಆರ್ ಸಿಸ್ಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಮಾರ್ಲು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಬಲ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಶೇಲು ಸ್ಲೇಟ್ಗಾಗುತ್ತೆ ಮಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲೇಟ್ಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎರಡೆರಡು ಶೇಲ್ ಮತ್ತು ಮಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಸ್ಲೇಟ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೋಲಮೈಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ಗೆ ಡೋಲರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಸಾಲ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಫೆಲ್ಸೈಟ್ ಸಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೇಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ವಾಡ್ಸೈಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಗ್ರೇನೈಟು ಗ್ನೈಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಗ್ನೈ ಗ್ನೈ ಗ್ನೈಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಕಂಗ್ಲಾಮರೇಟ್ ಸೈನೇಟ್ ಗ್ರೇನೈಟ್ ಇವು ಮೂರದ್ದು ಒಂದೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈ ಥರ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಆಮೇಲೆ
ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹೋಮೋಜೇನಿಯಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಲ್ಲಿ ತಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಕಟ್ ಅಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯೂರೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅದು ಅನ್ಸೂಟಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಂತು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದರದ್ದು ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಬಸಲ್ ಟು ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ಗ್ರೆನೇಟು ಒನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ನಾಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಸ್ಲೇಟ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಟೂ ಟೆನ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಬಲ್ದು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೋನ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲೈಮ್ ಸ್ಟೋನ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಟ್ರೈಡ್ದು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಲಿ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗೈತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಯಾವುದಿದೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದು ಲ್ಯಾಟ್ರೈಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಗ್ರೆನೆಟ್ ಬಸ್ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಬಲ್ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ನ ನೆನ್ಪಿಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ನ ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ರೈಟ್ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟು ಒಂದು ಫ್ಲೋರಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಕೊಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಬೈ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದು ಅಂತಂದರೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ಮೆನ್ ಇನ್ ಡೌರಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಆಯಿತಾ ಈ ಒಂದು ಮಷೀನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ಸು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇರಬೇಕು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ಈಗ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ವೇರ್ನ ನಾನು ಅಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಅಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಸೊ ಇದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ರೈಲ್ವೆ ಬಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ವೇರ್ ಏನಂತಂದರೆ ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆನೇ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪೋರಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ನು ಪೋರಾಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋನ್ಸು ಏನು ಪೋರಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ವಾಟರ್ನ ಏನಂತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸೊ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಕಾಸಸ್ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಡಿಸ್ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಯಾವಾಗ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ವಾಟರ್ನ ಸಾರಿ ಸ್ಟೋನ್ನ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾಗ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದರೆ ಅದು ಸ್ಯೂಟಬಲ್ ಅಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗೆ ವೆದರಿಂಗು ಸೊ ರೇನ್ ಮತ್ತು ವಿಂಡು ರೈಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ವೆದರಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಗುಡ್ ವೆದರಿಂಗ್
ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೂ ಓಕೆ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಕನಾಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೀಸನಿಂಗು ಸಾರಿ ಸೀಸನಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಫೋರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೀಸನಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಟ್ವೆಲ್ ಮಂತ್ಸು ನೀವು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಡೋ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಂದಿ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓದೋದಿದೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೆಂದಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಯಿತಾ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲೆಂದಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ನಾಲೆಜ್ ದೆನ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವೀಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಾದರೆ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸರ್ ಒಂದೊಂದು ಅವರ್ ಎರಡೆರಡು ಅವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನನ್ನ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಓದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನಂತಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಟಾಪಿಕ್ ಬರೋಣ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಮಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟು ಆ್ಯಸಿಡು ಏನು ಇಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಟು ಒನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಟೋನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಚ್ ಸಿ ಎಲ್ದು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏಳು ದಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿಡಿ ರೈಟ್ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಬಿಡಬೇಕು ರೈಟ್ ಏನಾದರೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಫಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರೈಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟು ಸೊ ಇದು ಅಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಆರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಅನ್ನೋರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಅಟ್ರಿಯೇಷನ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಡಯಾ ಏನಿದೆ ಇದು ಈ ಡಯಾ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಡಯಾ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ದಿದೆ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇದು ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಲೆಂತು ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಲೆಂತು ಡಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಅವರ್ಸು ಇದನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಥರ್ಟಿ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ನ ನಾನು ಇಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಸ್ಟೋನ್ಸ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿವನ್ನ ಸೀವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ ಸೀವ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಮಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಟ್ರಿಯಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ರಿಯಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸಿವ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತೊಗೋತೀನಿ
ಟಫ್ನೆಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ತರ್ಟೀನ್ ಟು ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಟಫು ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ನೈಂಟಿ ಇದ್ರೆ ಹೈ ಟಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ತರ್ಟೀನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಇದು ಡೋರೇಜ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಡೋರೇಜ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಷೀನ್ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಲಾಸ್ ಇನ್ ವೇಟ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ವೆಲ್ ಫಾರ್ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇರಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ರೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟು ಆಯಿತಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ನ್ಯೂಟನ್ ವೇಟ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಮರ್ಸ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ವೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಓನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನು ಏನಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ ದನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೋರಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಕಲರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂತಾರೆ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಇದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಇದೆ ಆಯಿತಾ ಈ ಥರ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ನೋಡೋದು ಅದ್ರ ಏನು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಿನ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಎನಿ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟು ಇದು ಸ್ಮಿತ್ ಟೆಸ್ಟು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಸ್ಮಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ನೋ ದ ಸಾಲ್ಯುಯಬಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತಂದರೆ ಸ್ಮಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ರೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಪಾಯ್ಕ್ನೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಇದು ಸೊ ಈ ಪಾಯ್ಕ್ನೋಮೀಟರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ತುಂಬ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಫಾರ್ಮುಲ ಏನಿದೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಟು ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಇದೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಗುಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಶುಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ರಷಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಆಯಿತಾ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಡ್ಯೂರೆಬಿಲಿಟಿ ಆಯಿತಾ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ರೇನ್ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಲಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಾರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಅಬ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತಾ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೂ ಅದು ಏನೂ ಹಾಳಾಗಲ್ದಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ